আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই আজকের গণিত ক্লাসে আজকে আমি তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিতের উপপাদ্য দুই নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই তোমরা সেই ক্ষেত্রে একটু দেখে নাও যে আমি যে প্রমাণটি তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি সেটি দেখো যে উপপাদ্য দুয়ে ছিল যে দুইটি পরস্পর সর লেখা কোন একটি বিন্দুতে যদি ছেদ করে তাহলে আমরা জানি ওই বিন্দুতে দুই জোড়া পরস্পর বিপ্রতিপ কোণ উৎপন্ন হবে এখন আমাদের বিপ্রতিপ কোণ যে উৎপন্ন হলো এই বিপ্রতিপ কোণ যে পরস্পর সমান হবে এটা আমরা কিভাবে প্রমাণ করব বা তোমরা যদি ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এভাবে একটু চিন্তা করো যে জ্যামিতিতে যে সৃজনশীলের কণম প্রশ্নটি থাকে এই কণম প্রশ্নটি অনেক সময় ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য কিন্তু উপযুক্ত সংজ্ঞা টাইপের কিছু প্রশ্ন থাকে যেমন সম্পূরক কোন কাকে বলে পূরক কোন কাকে বলে সন্নিহিত কোন কাকে বলে ঠিক এই বিপ্রতিপ কোনটাও কিন্তু তোমাদের সৃজনশীলে থাকবে আমি আজকে এই মুহূর্তে সারা বাংলাদেশের সকল ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী সহ শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার দাস কলেজের ষষ্ঠ শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর জন্যই আমার এই ভিডিওটি আপলোড করা এবং আমি তৌহিদ স্যার শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার দাস কলেজের গণিত শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছি আমি চেষ্টা করব যে ম্যাথ যাতে তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যাতে ভয় না পাও সেই সহজ করে বা বুঝিয়ে তোমাদের ম্যাথগুলো বা জ্যামিতিগুলো প্রমাণ করার চেষ্টা করব তো এখানে বলা হয়েছে যে দুইটি পরস্পর দুইটি সরলেখা পরস্পরকে যদি সেদ করে তাহলে আমি আবার বলবো যে বিপ্রতি বিপ্রতি কোণের সংজ্ঞা আছে যে দুইটি সরলেখা যদি পরস্পরকে সেদ করে তো সেদ বিন্দুতে আমরা দুই জোড়া পরস্পর বিপ্রতিপ কোণ পাবো এখন আমাদের এই বিপ্রতিপ কোণ পরস্পর সমান হবে কিভাবে সেটি দেখার বিষয় বা কোন একটি কোণের বাহুদয়কে যদি বিপরীত দিকে আমরা বর্ধিত করি তাহলে যে কোণ উৎপন্ন হবে তাকে ওই কোণের বিপ্রতিপ কোণ বলা হবে তাহলে এ বি এবং সি ডি দুইটি সর লেখা খেয়াল করো এ বি এবং সি ডি দুইটি সর লেখা এই দুইটি সর লেখা মনে করো ও বিন্দুতে সেদ করেছে তাহলে খেয়াল করো দুইটি সরলেখা পরস্পর সেদ করলে তাহলে আমি বিশেষ নির্বাচন এবার লিখতে পারি মনে করি এ বি ও সি ডি দুইটি পরস্পর সরলেখা ও বিন্দুতে সেদ করেছে তাহলে ও বিন্দুতে যদি সেদ করে সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো এ ও সি কোন একটি কোন তৈরি হলো সি ও বি ও সি কোন বি ও ডি কোন আবার এ ও ডি কোন আমাদের চারটি কোন তৈরি হচ্ছে কিন্তু আমাদের প্রমাণ করতে হবে এও সি কোণের মান যদি আমি আনুপাতিক আরে যদি এখানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয়তো আমি ধরে নিলাম তাহলে বিপ্রতিপ কোণের সংজ্ঞা অনুসারে এই কোণের বিপরীত বাহু বর্ধিত করলাম বিপরীত বাহু বর্ধিত করলে এই বিপরীতে যে কোনটি তৈরি হবে এই কোনটিকে বলা হবে এও সি কোণের বিপ্রতিপ কোণ বিওটি কোণ এবং এই বিপ্রতিপ কোণ কিন্তু আমাদের পরস্পর কি হবে সমান হবে তাহলে এটি আমরা প্রমাণ করব উপপাদ্যের মাধ্যমে একটি কোণ দেখলাম এখন খেয়াল করো তুমি যদি এভাবে চিন্তা করো যে এই কোনটি নেই সে আমার এই কোনটি নেই তাহলে আমাদের এ ও সি কোন সমান দেখো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তাহলে আমাদের বি ও সি কোনের মান কত হবে তাহলে আমরা জানি যে এ ও সি কোন আর বি ও সি কোন দুইটি সন্নিহিত কোণ এবং এদের সমষ্টি কিন্তু দুই সমকোণ যেটা উপপাদ্য কিন্তু প্রমাণ করে এসেছি তাহলে এ ও সি কোন এবং বি ও সি কোন যদি সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে এই কোনটির মান আমরা পারবো কিন্তু একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি ওকে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি যদি হয় এখন আমি দেখো এই কোনটিকে আবার তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম তাহলে এখানেও যে বিপ্রতিপ কোণটা তৈরি হবে অর্থাৎ বি ও সি কোণে বিপ্রতিপ কোণ এ ও ডি কোণ হবে এটিও কিন্তু একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি হবে এই ধরনের আমাদের যুক্তি বা এই ধরনের গাণিতিক প্রবলেম অনুশীলন সিক্স পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ ছয় দশমিক একে বা কিছু কাজ টাইপের আছে জ্যামিতিতে তোমরা এগুলো বুঝে সুন্দরভাবে যখন ওখানে অ্যাপ্লিকেশন করবা এক্সট্রা টাইপের যেগুলো আছে দেখবা তোমাদের কাছে অনেক সহজ লাগবে আমি অ্যাট এ টাইমে একটি উপপাদ্য প্রমাণ করে এই উপপাদ্য আমরা কোথায় ব্যবহার করব কি ধরনের মান থাকতে পারে এগুলো নিয়েই কিন্তু আমি আলোচনা করব আমরা জ্যামিতিতে জানি বা ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা জ্যামিতিতে হয়তো অনেকে ভয় পাচ্ছ আমি বলবো না একদম সংজ্ঞাগুলো জানো উপপাদ্যগুলো বেসিক বিষয়টা জানো তোমাদের সমস্যা হবে না তাহলে আমাদের এই যে প্রমাণ এটাই করতে হবে এখানে যে এও সি কোন সমান 
আমাদের বি প্রতি বিপরীতে যে কোণটা হবে দেখো বিওডি কোণ ওকে এস এসি কোণে বি প্রতি কোণ বিওডি কোণ এটি মান আমি ধরে নিয়েছিলাম কত দেখো তো 45 ডিগ্রি তাহলে এটিকে আমি 45 ডিগ্রি দ্বারা আমি প্রকাশ করলাম এটিকে 45 ডিগ্রি দ্বারা আমি দেখালাম অনুভাবে আমি যদি বলি যে বিওসি কোণ সমান বি প্রতি বিওসি কোণে বি প্রতি এও ডি কোণ এটি আমরা 135 ডিগ্রি বলতে পারছি এটি আমাদের প্রমাণ করতে হবে আমরা আনুপাতিক আকারে আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আমরা মেজারমেন্ট করে নিলাম কিন্তু উপপাদ্য আকারে কিভাবে প্রমাণ করব এটি আমাদের মেইন উদ্দেশ্য তাহলে আমাদের এই জ্যামিতিক চিত্রটা আমি প্রথমে লিখে নিব এবং বলেছিলাম আগের উপপাদ্য একে যে উপপাদ্যের চারটি অংশ থাকবে সাধারণ নির্বাচন চিত্র একে চিত্র নিচে বিশেষ নির্বাচন প্রয়োজনবদের অঙ্কন এরপর আমাদের প্রমাণ যেহেতু আমরা সাধারণ নির্বাচন দিয়েছি এবং আমি যদি বলি যে এখানে যে তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি চিত্রটা এঁকেছিলাম এই চিত্রটা না মুছে আমি জাস্ট এখানে অ্যাঙ্গেলগুলো একটু আমি মুছে দিলাম দিয়ে আমি এখন প্রমাণ করব যে বি প্রতি কোন যে সমান হবে সেটি কিভাবে হবে এটি দেখানোর চেষ্টা করব ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু লক্ষ্য করো তাহলে আমি এটি লিখব যে মনে করি এই চিত্র নিচে লেখাটা কিন্তু আমি এখানে লিখে দিচ্ছি তোমাদের তাহলে বিশেষ নির্বাচনটা আমি একটু এখানে লিখে নিব যেহেতু জায়গা স্বল্পতা বিশেষ নির্বাচন লিখব মনে করি ए सी डी सरल रेखा चित्रे तुम्हारा देखते सरल रेखा परस्पर ओ बिंदुते मिलित घूरते लिखे लिखले मन एक सुंदर है देखिए चित्र इेसी चित्र डेफिनेशन टाइम सामने तुम धरार चेष्टा कर लगभग गत क्लस प्रमाण पैरा कर लिखब जो हाइलैट प्रमाण करते प्रमाण करते तुम लिखते समान विप्रतिप देखो बीओ डी कण एवं बामे ना लिखे लिखल ख्याल करो एओ सी नहीं लिखो बीओ प्रयोजन चित्र तुम्हारा विशेष निर्वाचन दीबा आज चित्र इके चित्र नीचे तुम्हारा विशेष निर्वाचन दीबे ओके प्रमाण क्षेत्र प्रमाण तुम्हारे सुंदर बोझान चेष्टा कर लक्ष्य करो प्रमाण लिखबी परस्पर सर लेखा ओ बिंदु ते मिलित होडी मुसे दिल प्राथमिक अवस्था देखो लक्ष्य करो ओडी मुसे दिल उपाध्य एप क्यों चले आस ए बी रेखार ओ बिंदुते ओ सी रश्मि मिलित हो 
যদি কোন একটি সরলরেখা কোন এক বিন্দুতে একটি রশ্মি মিলিত হয় তাহলে তোমরা জেনেছো কি জেনেছো বলো তো ওকে জেনেছো যে দুইটি সন্নিহিত কোণ উৎপন্ন হলে তাদের সমষ্টি কত হবে ফাইন দুই সমকোণ বা 180 ডিগ্রি তাহলে আমি ওডি মুছে দিয়ে আমি উপপাদ্য এক এর সাথে উপপাদ্য এক এর হেল্প নেওয়ার জন্য আমি দেখতে পাচ্ছি যে এ বি রেখার ও বিন্দুতে ওসি সরলরেখা মিলিত হলো সুতরাং এ ও সি কোণ আর বি ও সি কোণ দুইটির সমষ্টি কত হবে দুই সমকোণ আমরা একটি লিখতে পারবো আর উপপাদ্যের ক্ষেত্রে তোমরা দেখবা 6 এ উঠে বা 7 8 এ উঠে আরো পাবে যে ধাপ লেখা থাকে যথার্থতা লেখা থাকে তুমি তোমার মতো যুক্তি খণ্ডন করে লিখলে কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমার এই প্রমাণে আমি যেটা করব যে আমরা ওই কথাটা লিখব যে আমরা জানি আমরা সাধারণ নির্বাচনের উপপাদ্য এক এর ওটা লিখব আমরা জানি কোন সরল রেখার কোন সরল রেখার একটি বিন্দুতে অপর একটি রশ্মি এই কথাটা কিন্তু তোমাদের অবশ্যই একটু মনে রাখতে হবে বা সাইড নোটে দিতে হবে বা আমি প্রথমেই দিয়ে দিলাম যে আমরা জানি কোন সরলরেখার একটি বিন্দুতে অপর একটি রশ্মি মিলিত হলে মিলিত হলে উৎপন্ন উৎপন্ন আমি বামে সরিয়ে লিখে উৎপন্ন সন্নিহিত কোণদ্বয় সমষ্টি উৎপন্ন সন্নিহিত কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ ওকে তাহলে আমরা এইটি তোমরা হয়তো বইয়ে এই অংশটি তোমরা বইয়ের হয়তো প্রমাণের সাইডে লিখতে পারো তবে প্রথমে লিখে নিবা এই কারণে আমাদের এখানে দুইটা স্টেপ অনুসরণ করতে হবে প্রথমত এ বি সরলরেখার ও বিন্দুতে ও সি সরলরেখা আমরা মিলিত করব ও সি রশ্মি মিলিত করার পর দুইটা কোণ সমষ্টি আমাদের দুই সমকোণ হবে এই দুই সমকোণ কিভাবে পেলাম এটি প্রথমে আমরা লিখে নিলাম তাহলে এখন আমরা যেটি লিখব দেখো যে ও সি রশ্মি তোমাদের বইয়ের সাথে মিল নাও থাকতে পারে তোমরা এখানে বুঝতে পারলে হবে কারণ সৃজনশীল প্রশ্নে পি কিউ রেখা দিয়ে দেয় আর এস রেখা দেয় দিয়ে দেয় এম এন রেখা দিয়ে দেয় সি ডি রেখা দিয়ে দেয় তোমাকে বুঝতে হবে যে কিভাবে প্রমাণ করবা সুতরাং জ্যামিতি এখানেই তোমাদের প্রবলেমটা হয় যে সৃজনশীলে তোমরা মুভ করতে পারো না তোমরা বেসিক বিষয়টা জানবা সমস্যা নেই তাহলে ও সি রশ্মির ও বিন্দুতে দেখো ও সি রশ্মির ও বিন্দুতে আমি ও ডি মুছে দিয়ে এ বি রেখা রেখেছি বিন্দুতে এ বি সরল রেখা লিখবা এ বি সরল রেখা समकोण দুই সমকোণ আমরা পাচ্ছি একটু লক্ষ্য করো এই এই যে সমীকরণ যেটা একটা কন্ডিশন পেলাম এটা একটা সমীকরণ এক দ্বারা প্রকাশ করব যেমন তোমরা যখনই বিজ্ঞান পঞ্চম অধ্যায় পাবা সমীকরণ কি বা পঞ্চম শ্রেণীতে তোমরা চতুর্থ অধ্যায় যেটা ছিল গাণিতিক প্রতীক বা অক্ষর সেখানে গিয়ে তো বাম পক্ষ ডান পক্ষ করেছিল সেই ক্ষেত্রে দেখো যে সমান চিহ্ন বাম পক্ষে থাকে বামে অংশ থাকে বাম পক্ষ ডান পক্ষ সমান চিহ্ন দ্বারা সংযুক্ত করলেই কিন্তু সমীকরণ হয় যার কারণে আমি এও সিকোন এবং বিও সিকোন যোগ করে আমি দুই সমকোণ পেলাম কেন পেলাম আগে কন্ডিশনটা লিখেছিলাম জেনেছিলাম উপপাদ্য একে এটি জান আবার লক্ষ্য করব যে আমাদের প্রমাণ এও সিকোন সমান বিও ডি কোন নিব তাহলে এও সিকোন সমান বিও ডি কোন নিব তার মানে কিভাবে আমরা নিব এখন আমরা যে কাজটা করব দেখো এখানে সি ডি আমরা আবার সংযুক্ত করে দিলাম এখন যে কাজ করব আমরা যে যে কোনো এখান থেকে যে কোনো একটা প্রমাণ হয় প্রথমটা অথবা দ্বিতীয়টা যে কোনো একটা প্রমাণ চলে আসতে পারে কোনো সমস্যা নেই পরবর্তীতে আমরা অনুরভাবে লিখব এখন আমরা যেটা করব দেখো যে ও পিটা আমরা এখন মুছে দিব দেখো 
আমরা ও বি এখন মুছে দিই কারণ আমরা এখানে পেয়েছি দেখো এ ও সি কোন প্লাস বি ও সি কোন ওকে তাহলে আমরা ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রথমে ও সি রশ্মি নিলাম আমরা ও ডি অংশটা মুছে দিয়েছিলাম এখন আমরা যেটা করব দেখো এখন আমরা যে কাজটা করব আমি এটা একটু ছোট করে লিখে দিই এটা আমরা এখন ও বিটা মুছে দেব ও বিটা মুছে দিলে কি হচ্ছে দেখো যে ও এ রশ্মির ও বিন্দুতে বি সি সি ডি স্বরলেখা মিলিত হয়েছে ওকে এটা অনেকে প্রবলেম হয় আমরা কিন্তু দেখো এই কোণ আর এই কোণ যোগ করে কিন্তু দুই সমকোণ পেয়েছি এখন আমি এই অংশটুকু বাদ দিলে আমার ইউ সি কোণ প্লাস ইউ ডি কোণ সমান যোগ করলে দুই সমকোণ হবে এবং আমরা দেখতে পাবো যে এই সমীকোণ এক এবং আর একটা সমীকোণ পাবো দুই ওখানে কিন্তু এও সি কোণটা এও সি কোণটা কিন্তু ডাবল চলে আসবে সেই ক্ষেত্রে সমস্যা নাই তাহলে তোমাকে এখন বিবেচনা করতে হবে যে এখানে আবার লিখবো যে আবার ও এ রশ্মি আমার সুবিধা মতো আমি লিখবো আবার ও এ রশ্মির ও এ রশ্মির ও বিন্দুতে দেখো সি ডি সরলেখা মিলিত হয়েছে সি ডি সরল রেখা মিলিত হওয়ায় একটু খেয়াল করো মিলিত হওয়ায় আমরা কি লিখতে পারবো একটু খেয়াল করো আবার বলে ও এ রশ্মির ও বিন্দুতে সি ডি সরলেখা মিলিত হয়েছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কোন আর এই কোন এই দুটি কোন সন্নিহিত কোন এই সন্নিহিত কোণের সমষ্টি কিন্তু আমাদের দুই সমকোণ পাবো তাহলে আমরা কি পাবো দেখো যদি বা এখানে এও সি কোণ আবার চলে আসছে তাহলে এও সি কোণ প্লাস দেখো এও ডি কোণ এও ডি কোণ সমান দুই সমকোণ সমকোণ পেলাম দুই সমকোণ এবং এটিকে সমীকরণ দুই দ্বারা প্রকাশ করলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু তোমরা লক্ষ্য করো চিত্র দিয়ে আমি কিন্তু এখন এই চিত্রটা পরিপূর্ণভাবে আমি চিত্রটা তোমাদের সামনে আবার এঁকে নিলাম যদি একটু সুন্দর করে আঁকতে চাই ওকে তাহলে সমীকরণ এক একটু লক্ষ্য করো এও সি কোন এও সি কোন একটু খেয়াল করো আর বিও সি কোন বিও আমি যদি এভাবে বলি বিও সি কোন এই দুইটা কোন যোগ করে সমীকরণ এক পেলাম ওকে এখন আমরা পাচ্ছি দেখো যে এও সি কোন আবার আসছে দেখো এও সি কোনটি আবার আসছে এর সাথে আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো এও ডি কোন সমীকোণ দুয়ে সমীকোণ দুয়ে কিন্তু এও সি কোন আর এও ডি কোন এই দুইটি কোন যোগ করলে কিন্তু দেখো একশো আশি ডিগ্রি হচ্ছে আর প্রাথমিক অবস্থায় সমীকোণ একে আমরা এ বি সরলেখা যদি বলি এ বি সরলেখার ও বিন্দুতে দেখো একশো আশি ডিগ্রি উৎপন্ন হয়েছিল আর আমরা বিশ সিটি রেখার ও বিদ্যুতে দেখো একশো আশি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যদি এটাকে বিবেচনা করতাম এইটা তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এটা নিঃসন্দেহে একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি হবে প্রথম ক্ষেত্রে এটা তিরিশ ডিগ্রি খেয়াল করো আমি একটু সময় নিয়ে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করবো এটা তিরিশ ডিগ্রি আর এটা মনে করো একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি ওকে দুইটা মিলে আমরা একশো আশি ডিগ্রি পাচ্ছি আবার খেয়াল করো তিরিশ ডিগ্রি এটা ইউ সি ফিক্সড থাকলো তাহলে এইটা যদি তিরিশ ডিগ্রি হয় তাহলে এটা একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি হবে কারণ তিরিশ আর একশো পঞ্চাশ যোগ করলে কিন্তু একশো আশি হয়ে যাচ্ছে কারণ বলা হচ্ছে যে সন্নিহিত কোনদের সমষ্টি দুই সমকোণ হবে সেটা আমি লিখলাম তাহলে আমাদের এটা একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি হচ্ছে দুইটা মিলে কিন্তু দেখো একশো আশি ডিগ্রি হচ্ছে আমরা যদি প্র্যাকটিক্যালে দেখাতে চাই তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা ক্লাসটি সম্পূর্ণ দেখবা তাহলে সুন্দরভাবে বুঝতে পারবা তাহলে আমরা সমীকরণ এক আর সমীকরণ দুই সমীকরণে এক আর সমীকরণ দুই পেলাম এখান থেকে যদি আমি এই তিরিশ ডিগ্রি কোনটা বাদ দিয়ে দিই কমন কোনটা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে দেখো তো বিও সি কোন সমান এও ডি কোন হবে কেনা অর্থাৎ সমীকরণ একের বাম পক্ষ আর সমীকরণের দুয়ের বাম পক্ষ কিন্তু পরস্পর সমান হবে কারণ এইটা তিরিশ ডিগ্রি আর একশো ডিগ্রি যোগ করে একশো আশি আবার তিরিশ আর পঞ্চাশ যোগ করে কিন্তু একশো আশি সুতরাং এও সি কোন প্লাস বিও সি কোন সমান হবে এও সি কোন প্লাস এও ডি কোন তাহলে আমরা এখন যেটি যেটা লিখব সেটা দেখো একটু আমি এখানে সাইড করে লিখে দেওয়ার চেষ্টা করব এখন লিখব যে এক নং ও দুই নং তুলনা করে পাই 
तुलना कोरे पाए एक तो तुलना कर बो तले की पे ते पारी एक तो ख्याल करो इटे डी दिलाम तले स्वामी को नया का दूसरे दिन तुलना करे तले स्वामी कौन एके स्वामी कौन एके बाप पक्को देखो क्या से बोलो तो एओसी कौन प्लस क्या से बोलो तो बीओसी कौन एओसी कौन प्लस बीओसी कौन एक नंबर स्वामी कौन बाप पक्को स्वामी कौन दूसरे क्या से देखो एओसी कौन प्लस हम लोग पेसी को तो एओडी कौन ओके कारण स्वामी कौन एके डांप पक्को दूसर ডান পক্ষও কিন্তু দুই সমকোণ সুতরাং কম্পেয়ার করলে দুই সমকোণ দুই সমকোণ সমান হয়ে যায় এর অর্থ মনে করো a b সমান তোমার কাছে x ছিল a c সমান তোমার কাছে x ছিল তাহলে এইটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি প্রিয় गाइस তোমরা বলো তাহলে এটা কি এবা লেখা যায় a b সমান দেখো a c লিখতে পারি এখন সমীকরণের উভয় পক্ষ থেকে এই অংশটা আর এই অংশটা আমরা উভয় পক্ষ থেকে বাদ দিতে পারি তাহলে আমরা পেয়ে যাই কত b সমান কত c ओके एक तो जो दिलों को करो ताले एक हाने देखो उभय पक्षों तक के ये वो सिकोन आ रहे हैं वो सिकोन हमरा बात दे दिवो जेटी देखो एक हाने लिख सिला तीरिज डिग्री ताले तीरिज डिग्री हमरा बात दे दी थी ताले हमरा पहले अच्छी कत कतो देखो और तो ये बी ओ सिकोन शोमान ये वो डी कोन हमरा एक हाने लिख कौन है वो सी बात पक्को ते के कौन ये वो से बात दे बात दे लिख बो ओके ख्याल करो अब आम्रा इसे ओ ए रोशी ओ बिंदु ते सीडी शॉल्ले का मिली तो हवाई ये टा लिखे सिलाम ये टा स्वामी कौन कौतु दिए सिलाम बोलो तो दो ही आम्रा ये खाने लिखे नहीं तो पारी एक वो ही कारण है बात को थोमे आम्रा जो कोनो बिंदु ते और एक टी रोशि मिली थोड़े जो उत्पन्न शोने तक कोन उत्पन्न होगे तादेश समस्त ये अमरा दूरी समकोण पावो ये टा मैं लिखे दिलाम एक टू ख्याल करो ये टा मैं आवार मुसे दिलाम जब तुम आदेश शुभिदा है ताहले अमरा देखते पे लाम की देखो अतो ए कोन बीओसी कोन देखो बीओसी शुमान बी प्र बीओसी कौन है बीप्रोति पाम रहा है एओडी कौन पे रहा है तो लो अनुरूप भावे हम रहा की लिखते पारे अनुरूप भावे अनुरूप भावे हम रहा लिखते पारो देखो एक ओन आर एक ओन से तो शुमान है इसे तो लो अनुरूप भावे एक ओन आर एक ओन शुमान है तो लो अनुरूप भावे हम रहा लिखते पारो एओसी कौन बीप्रोति তাহলে আমরা অলরেডি প্রমাণ পেয়ে গেলাম তোমরা হয়তো বলতে পারো যে স্যার আপনি এতটুকু জায়গার ভিতরে আপনি প্রমাণটা করে দিলেন তোমরা সম্পূর্ণ প্রমাণটা একটু দেখে নাও যে দুইটি সরলেখা পরস্পর ছেদ করলে উৎপন্ন বি প্রতি কোণগুলো পরস্পর সমান হবে সেটা কিন্তু আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম ওকে আমি এটা বোঝানোর জন্য এখানে মাসখানে জায়গা রেখেছিলাম সাধারণতম তাহলে একই কারণে বলতে এখানে সাধারণ নির্বাচন যেটা মানে প্রমাণ শুরু করেছিল উপপাদ্য 1 এর অনেক সময় তোমাদের মেইন বইয়ে কিন্তু লেখা আছে উপপাদ্য 1 তোমরা কিন্তু উপপাদ্য 1 লিখবে না আমি রিকোয়েস্ট করলাম যেহেতু ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী তোমরা তোমরা প্রমাণের শুরুতে লিখতে পারো অথবা তোমরা ওসি রশির ও বিন্দু তে বিষয় লেখা মিলিত হয় এই দুটো কোন দুই সমকোণ হবে এরপরে তোমরা অনেক হয়তো সমীকরণ দিবে না কিন্তু সাইড নোট হয়তো লিখবা যে উপপাদ্য 1 এটা লিখবে না তোমরা অবশ্যই লিখবে উপাদ্য 1 এর সাধারণ নির্বাচনটি অর্থাৎ আমি সাধারণ নির্বাচনটি যেটি লিখেছি তাহলে তোমরা সবসময় ভালো থেকো সুস্থ থাকো এবং নিজেকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করো সবার প্রতি যত্ন রেখো এবং সবাই ভালো থেকো সেই শুভকামনায় এই ক্লাসের ইতিটার নাম আল্লাহ হাফেজ